everyone, welcome back to my YouTube channel. Bienvenue sur Chanel Maya. Je dis à moi pour des bonnes yon la de vidéo. Nous avons vu que nous déjà commencé avec base de pilouis. Nous avons placé pour pire moi à chaque moi. Quand nous avons entré dans la palette, nous avons mis la palette. Nous avons passé dans la première couleur de transition pour nous ajouter la première couleur. Là. Et bien après ça, nous avons ajouté la deuxième couleur. Là, juste pour nous faire croiser la palette en ces gens qui défini. Et bien après ça, nous avons pris un pinceau qui n'a aucun produit là dedans pour nous être capable. Um, fait tout bagay pare bien nice, bien soi. Quand yon va prendre dans la couleur noire, je vais mettre dans le coin pour pire mon bille. Pour moi, capable de juste um, commencer à préparer les pour me faire en sorte de petit smoky effect dans le coin. Juin. Après ça, je vais prendre un pinceau qui va avoir aucun produit là-dedans du tout pour moi capable d'estomper les pour que le noir capable vraiment blender avec la couleur de transition. Hein. Ok? Quand yon va prendre le pain. En base de Pilouise dans couleur 0 qui est blanc, 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 blanc. C'est avec lui que je vais cut de Chris. Je vais couper Chris dans les yeux avec lui. Et bien après ça, je vais retourner dans couleur noir là pour qu'il puisse blender le petit blanc ensemble avec noir là. Et bien quand je vais là, prendre une couleur rose. Um, Dès que je choisis une couleur rose, je vais mettre dans la palette là. Je vais mettre sur le petit blanc parce que je vais mettre intention de mettre une couleur petit clairé sur lui. So, quand on a avant que je fais ça, je vais passer le noir pour blender. Quand on a là, je un sort de glue sous deux yeux pour qu'on puisse mettre un petit clair. Et je vais commencer à appliquer la couleur avec un petit clair sur deux yeux, c'est vrai. Um, chaque fois que je mets, il est appelé détombé. Ce n'est pas un glue qui n'est pas bon. Je juste pense que c'est un. Um, pigment là qui était pas vraiment bon que ça n'en parle là pas vraiment satisfait de lui il était vraiment commencé um, à really vraiment vraiment nerveux moi vraiment à merde mais so, ça me fait moi mettre glue encore ticlé glue et puis cette fois-ci moi prends tant que vrai bagaille ticlé moi gagne yo pour ca mettre et me dépend couleur ticlé qui était rapproché de ça donc on a ça moi fait moi juste à appliquer Ticléréen sous tête première couleur, ticléréen. Nous comprenons ça, je veux dire. Je pense que nous comprenons. Nous avons une idée. Parce que vraiment, première couleur, je n'étais vraiment pas satisfait de lui. Ok? Donc, on va comme finir ensemble avec deux yeux. Um, nous pas rentrer dans le visage. Je vais utiliser le primer ça de WN1. Je vais vous montrer nos photos. Je vais vous montrer nos photos. Je vais vous montrer nos photos. Après ça, je vais spray primer dans le visage. Ça, c'est une nouvelle méthode de fond de teint que je vais apprendre. Donc, je vais servir ensemble avec la méthode ça. Il était vraiment, vraiment bon. Il était fait de moins flawless. Donc, on voit que spray a fini sécher dans le visage. Je vais mettre mon mété pour le libre sous toute figure moins net à la one body. Ok? Donc, j'aime qu'on a habitué à faire juste ces revues. Là, moi, fait. Um, c'est juste pour moi, mettre après le premier. Et puis après ça, moi, mettre le poulet dans, dans tout le visage. Moi. Et puis, moi, essayer un nouveau fond de teint qui c'est L'Oréal Infallible de Paris. Dans la couleur 109. Oh my goodness. So, faut me dire que consistance fond de teint, ça, n'est pas ni épais, n'est pas ni liquide. Mais il est plus rapproché de liquide. Ok, et puis les full coverage. Les moi mettez le visage, moi nous on va même ajouter concealer pour que tu recaches tes taches. Moi quand j'ai un visage moi yo. Et puis comme d'habitude, moi prends un pinceau de fond de teint, un pinceau de fond de teint lisse bien comme là, pour me capable estomper fond de teint dans tout visage moi. Et puis après ça, moi pour un buvet de blender pour me estomper encore. Les quand ça les fait visage d'un paraître vraiment soif, vraiment nice, vraiment souple. Les permet fond de teint en fait plus dans un visage tout ok so um vraiment satisfait de fond de teint de l'oréal en um, moitié acheté normalement pour 10 dollars 47 qui va mal du tout et puis les blender très bien les appliquer vraiment bien les appliquer vraiment smooth um, so on pense que son fond de teint qui va pas trop cher ni pas trop bon marché sur so, les les deux est-ce que je pense que ça vaut la peine pour dépenser 10 dollars 47 ça pour acheter fond de teint ça de l'oréal um, bah ka dit ça vaut la peine pour sou gen 10 dollars pour acheter li son c'est dans le mat li vendre pour ça sou gen elle pour acheter li yes ma encore un jour acheter li parce que li bon OK donc quand il là moi a fait un um, highlighting visage moi avec concealer dans couleur cool 
matin moi metti li nan manton mwen donc moi utilise un pinceau et puis après ça on but des blender et c'est même méthode ça m'a utilisé pour me continuer blender comme cela dans tout reste visage moi ça j'ai pour vraiment prendre ça nous elle a fait un blending highlight là avec comme cela dans visage nous parce que un peu des fois elle connait qui en sorte de um, um, comme dans en sorte de l'ombrage en sorte de casse là fait photo ensemble avec le concealer pas vraiment bien bien blendé donc c'est important pour concealer capable vraiment très 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 bien blendé dans le visage là et puis surtout là pour faire concealer blendé en base c'est encore important pour bien prendre son pour blender li en base ou râler le rive dans coin néant jusqu'à la fin des oreilles après ça m'a ajouté pour les exactement sur cette concealer ya. et puis après ça m'a metté en base non mon tombe pas bouche moins puis m'a metté dans fond moins donc c'est en façon pour qu'un bien en place concealer ça que moi été metté dans visage moi et puis après ça m'a continuer pressé pour les blancs dans reste partie visage moi qui était été sous bio de blender et puis quand moi prend poudre compact de Evan moi dans couleur fond moi appliquer les dans visage moi dans partie côté moi pas metté um, côté moi pas metté aucun poudre libre c'est dans partie ça moi a passé um, poudre compact là puis après ça moi passé sous tête partie qui était gain poudre libre quand moi retourner dans le premier palette là comme tu avais saisi moi passé anti couleur rose en base moi juste pour qu'à base moi plus définition pour les capable paraître plus nice pour les capable paraître plus belle quand y'a là moi retourner encore dans visage là quand y'a me capable passer pinceau en base pour être excès pour l'impression que j'ai passé couleur um, eyeshadow en base moi OK donc quand y'a là m'a fait contour une visage moi dans contour une visage là moi a utilisé palette black radiance et puis moi utilisé couleur sculpt et puis contour là ensemble pour me faire contour um, Bon, figure moi non habitué à me faire contour déjà. Parce que c'est seulement parti fond de teint qui était slightly different, qui était un différent dans toute routine visage. Moi, parce que c'est un nouveau fond de teint et puis c'est un nouveau um, méthode que j'ai utilisé pour faire fond de teint um, dans le visage. Moi, mais à part de ça, moi, je continue avec la méthode habituelle. Moi, je fais contour dans le visage moi, et puis je fais contour dans le nez. Une fois que je fini, je vais utiliser le blush de BH Cosmétique dans la couleur rose pétale. En plus, ça, c'est un blush que j'ai depuis longtemps, 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 longtemps. Je vais même oublier, je vais faire un bon petit temps, je vais faire un bon avec lui. Et puis, c'est tout dernier, je vais faire un son gelé qui fait que moi t'ai utilisé les lits vraiment, vraiment nice. Son blush que je vraiment aimé et faut que moi utilise les plus souvent. C'est Après ça, je vais mettre. Um, highlight dans le visage, moi nous déjà connais que c'est EMC Cosmetics Glow Queen que moi vraiment aimé utiliser. Moi comme j'ai presque deux ans depuis que je avec le même highlight. Là. So, yeah, so je continue à passer highlight là, dans tout le visage, moi. So, I can glow. Ok, ok. Ok, quand on arrive à pratiquer les cuts de face, donc c'est le même passé pour les blancs exactement en bas de contouring pour faire que je suis capable de snatch ça. Ok, so je vais passer le pinceau que je vais utiliser pour faire le contouring pour que je puisse passer en bas visage mais juste pour lever et se configurer et puis après ça moi j'ai utilisé personne t'ai utilisé pour faire pour passer pour de compact dans le visage moyen pour retirer excès de poudre qui n'a tout um, excès de poudre qui était dans le contour là quand il là ça m'a fait moi appliquer la chaise moi yo moi déjà fait une vidéo pour montrer nos qui gens pour appliquer la chaise les noms playlist qui gens pour apprendre maquiller ou bien qui gens pour faire maquillage n'a besoin une vidéo qui gens pour mettre la chaise quand il m'a passé un petit mascara en bas plus ou moins juste pour me capable um, juste faire du moins pareil dans ces gens puis ouvrir um, so, parce que l'homme de la chaise en l'air il est toujours bon pour mettre mascara par en bas ou bien tout est capable même mettre faux la chaise là en bas plus mesure sous capable pour faire pas être plus belle quand il là moi après un pinceau à lèvres moi de NYX Cosmetics dans couleur marron nous connaissons ces pinceaux à lèvres préférés moi et puis moi après un lip gloss moi de P Louise dans couleur Hola ah, moi, j'ai commencé à mettre les lits, pas de mal du tout. Um, j'ai commencé à appliquer les lits dans les bon, ça qui vient de passer. Moi, pas de fin de toi, rien. Mes résultats, donc, quand j'ai pris les Butter Gloss de Nix Cosmetics dans la couleur Cookie Butters, et bien, moi, j'ai appliqué les sous têtes et voilà là, les têtes, ben, moi, en combinaison parfaite. 
fait. Donc, on y a la main retour en coconut water primer, moi flétis dans le visage, moi pour retirer les poudres là, et puis moi juste prends éventail moi pour me vanter, et puis nous, on fait comme flétis, pour mes flétis là dans le visage, moi nous, que j'en les poudres là, soit si. Après ça, moi prends fixateur final, moi de Black Radiance, Fix and Set, Long Lasting Setting Spray, et puis moi flétis là dans tout visage, moi pour vraiment bon, moi dernier look, dernier résultat final là. Et voilà mes résultats final là. En gros, moi remets fond de teint L'Oréal là. Moi j'ai utilisé les deux à trois fois déjà. Les bon moi en longue tenue. Moi j'étais vraiment content de achat ça. Moi j'étais fait de fond de teint L'Oréal là. Alors merci à même qui t'es gardé moi jusqu'à la fin. Ma bon rendez-vous pour une prochaine vidéo. Bye.